ごきげんようドクター何かお話をしませんかお顔の色が冴えませんね胸が痛いですか無理をせずすぐにお休みください安心して私がそばにいます大丈夫ですよ私のヒーリングアーツどこかで見たことあるとそれは気のせいですよええきっと調剤師どうしてその名をごめんなさいそのお話だけはできません私たちサルカズは生まれ持ったアーツの素質にオリジニウムの力を融合したヒーリングアーツを開発しこれまで積極的に難民の救助に当たってきました今ですか今はもう何も残っていませんあの戦争が全ての希望を奪っていきました私とニアールさんですかそうですね。良き旅の仲間であり、互いに命を託した相手でもあります。苦しんでいる人を救うためなら、自分の全てを犠牲にすることも厭わない。ニアールさんは、そんな人ですから。かつて、光り輝く人を追いかけていました。その輝きが陰謀によってついえるまで今度こそこの輝きは消えさせませんたとえ命に変えてもこの静けさ故郷での日々を思い出します旅医者のシャイニングと申しますどこかでお会いしたことがあると旅の途中ですれ違ったことがあったのかもしれませんね。人を癒すだけの力では足りないのです。ただの医者のままでは、これ以上の人は救えません。はい。医者としてだけでなく、守護者として生きるのは、かねてからの目標でした。ドクター、この私の誓い、聞いていただけませんか戦場に向かうのですかこれは私たち自身を救うための戦い。ですよね。争いは避けられないもの。戦いで救うことができるのなら、始めましょう。はい。聞いていますよ。繁栄か、あるいは滅びか。ただ、一瞬です。あなたは、私がお守りします。心配しないで。こんなの、悲しいです。苦しみを忘れたことはありません。敵が強大であればあるほど、闘争心、そして生きる意志が湧き上がってくるものです。どれほどの罪を重ねてきても、その命と共に塵に帰るでしょう。今戦場に戻っても、ここではもう誰も救われません。勝利と敗北。それは無限に連なる円環の一部に過ぎません。一人で静かにしていられる場所さえあれば構いません。何か久々に静かで穏やかな気持ちです。あなたの鼓動さえ聞こえるくらい。アークナイツ。ドクター、今日の気分はいかがですか